సో వెల్కమ్ టు అక్షరా ఎడ్యుకేషన్ మనం లాస్ట్ సిరీస్ లో అన్ని కూడా స్పర్గేర్ మీద ప్రాబ్లమ్స్ అని చూసాము బట్ అలాగే ఇప్పుడు ఈ సిరీస్ లో హెల్త్ కేర్ గేర్స్ మీద ప్రాబ్లమ్స్ అనేవి వన్ బై వన్ చూద్దాం మీకు ఆల్రెడీ నేను లాస్ట్ క్లాస్ లో కూడా చెప్పాను లాస్ట్ వీడియోలో కూడా మీకు ఏదైనా ప్రాబ్లం స్పర్గేర్ లో కొంచెం డిఫరెంట్ గా అనిపించింది నేను చేయలేకపోయాను సాల్వ్ చేయలేకపోయిన ప్రాబ్లం అలాంటి ఏదైనా సిచ్యువేషన్ మీ కనుక ఉంటే ఏ టెస్ట్ బుక్ అయినా పర్వాలేదు మీ కనుక అనిపిస్తే కనుక మీరు వెంటనే మీకు ఉన్న మెసేజ్ బాక్స్ ఏదైతే ఉంటుందో ఆ మెసేజ్ లో నాకు ఒకసారి మెసేజ్ పెడితే నేను ఆటోమేటిక్ గా నేను సాల్వ్ చేసి ఆ ప్రాబ్లం మళ్ళీ మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం అనేది జరుగుతుంది ద సేమ్ మ్యానర్ ఒకసారి కనుక మీకు స్పర్గేర్ మీద ప్రాబ్లం కనుక అవగాహన వచ్చి ఉంటే హెలికల్ గేర్ అనేది చాలా సింపుల్ గా ఉంటుంది బికాస్ స్పర్గేర్ హెలికల్ గేర్ సేమ్ గానే ఉంటాయి బట్ ఎక్సెప్ట్ హెలిక్స్ యాంగిల్ హెలిక్స్ యాంగిల్ ఒకటే మనకి డిఫరెంట్ గా ఉంటుంది ఇక్కడ హెలిక్స్ యాంగిల్ కూడా మనకి రేంజ్ కూడా ఇస్తాయి ట్వంటీ డిగ్రీస్ టు ఫార్టీ ఫైవ్ డిగ్రీస్ అని సో హెలిక్స్ యాంగిల్ అనేది ఒకటే డిఫరెంట్ తప్ప మిగతా డిజైన్ ప్రొసీజర్ అంతా కూడా సేమ్ గానే ఉంటుంది అందులో పెద్ద డిఫరెన్స్ ఏమి ఉండదు మీకు ఆ ప్రొసీజర్ చూసినప్పుడు ఆల్రెడీ మనం స్పర్గేర్ లో చేసిందే కదా కొత్తగా మనం అబ్జర్వ్ చేయాల్సిన పాయింట్ అంటూ కూడా చాలా లిటిల్ బిట్ కాషియస్ అంతే అంటే కొంచెం జాగ్రత్తగా ఉంటే చాలు మిగతా అంతా స్పర్గేర్ ఎలా చేస్తే మీకు కూడా అలాగే చేస్తాము ఇక్కడ మనకున్న డిఫరెన్స్ ఏంటి అంటే ఎఫెక్టివ్ నంబర్ ఆఫ్ టీత్ అక్కడ మనం టీత్ అని పీనియన్ టీత్ అని గేర్ అంటాము ఇక్కడ ఎఫెక్టివ్ నంబర్ ఆఫ్ టీత్ ని ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాము ఓకే సో అలాగే మనం అక్కడ లూయిస్ ఫామ్ ఫ్యాక్టర్ లో వైపీ వైజీ అని వేస్తాము అక్కడ వైపీ అండ్ వైపీ ఈక్వేషన్ కానీ వైజీ ఈక్వేషన్ లో కానీ నంబర్ ఆఫ్ టీత్ వేస్తాం నంబర్ ఆఫ్ టీత్ అని గేర్ నంబర్ ఆఫ్ టీత్ అని పీనియన్ ఇక్కడ మాత్రం ఎఫెక్టివ్ నంబర్ ఆఫ్ టీత్ వేస్తాం అది ఒక్కటే డిఫరెన్స్ మిగతా చెకింగ్ పారామీటర్స్ కానీ డిజైన్ పారామీటర్స్ కానీ లోడ్ కానీ మిగతా అంతా సేమ్ గానే ఉంటుంది ఎటువంటి డిఫరెన్స్ లేదు ఒక ప్రాబ్లం మీకు చేస్తే కనుక మీకు ఈజీగా అర్థం అవుతుంది మీరే ఐడెంటిఫై చేసుకోగలుగుతారు స్పర్గేర్తో మీరు కూడా ప్రాబ్లం చేసేటప్పుడు ఏం చేస్తారంటే స్పర్గేర్ పక్కన పెట్టుకోండి హెలికల్ గేర్ పక్కన పెట్టుకోండి ఆ రెండింటికి డిఫరెన్స్ ను అబ్జర్వ్ చేయండి అప్పుడు మీకే తెలుస్తుంది ఓకే టైం వేస్ట్ చేసుకోకుండా మనం డైరెక్ట్ గా ఆ ప్రాబ్లం లోకి వెళ్ళిపోదాం ఆ ఇక్కడ చూడండి ఏ పేర్ ఆఫ్ హెలికల్ గేర్స్ ఆర్ టు ట్రాన్స్మిట్ ఫిఫ్టీన్ కిలో వార్స్ ద తీత ఆర్ ట్వంటీ డిగ్రీస్ టప్ ఇన్వర్ సిస్టమ్ ఇన్ డయామీటర్ ప్లేన్ అండ్ హ్యావ్ ఎ హెలిక్స్ యాంగిల్ ఆఫ్ ఫార్టీ ఫైవ్ డిగ్రీస్ ద పీనియన్ రన్స్ ఎట్ టెన్ థౌసండ్ ఆర్పిఎం అండ్ హ్యాస్ ఎయిటీ ఎంఎం పిచ్ డయామీటర్ ద గేర్ హ్యాస్ త్రీ ట్వంటీ ఎంఎం పిచ్ డయామీటర్ okay if the gears are made of cast steel having allowable static strength of 100 mega pascal determine suitable module face width from static strength consideration and check the gears for wear a given endurance stress is 618 mega pascal children check chain ikkada man already ide type of model lo manam spargeric chesam endurance stress ichadu 60 akkada kuda endurance stress ichadu కానీ అక్కడ మనకి డిఫరెంట్ మెటీరియల్ ఇచ్చాడు ఇక్కడ మనకి సేమ్ మెటీరియల్ ఇచ్చాడు నాకు తెలిసి ఇక్కడ సేమ్ మెటీరియల్ ఉంది ఓకే నాకు తెలిసి సేమ్ మెటీరియల్ ఓకే చెక్ చేద్దాం సేమ్ మెటీరియల్ కాదా అనేది దాన్ని బట్టి ఒకవేళ నేను లాస్ట్ క్లాస్ లోనే చెప్పాను వీడియోలో కూడా ఒకవేళ సేమ్ మెటీరియల్ అయినా కే వాల్యూ మనకి సిగ్మా స్క్వైర్ సిగ్మా ఇంటూ స్టెస్ స్క్వైర్ ఇంటూ సైన్ ఫైవ్ బై వన్ పాయింట్ ఫోర్ అనే ఈక్వేషన్ ఉంది మనకి ఇంటూ వన్ బై ఈపీ ప్లస్ వన్ బై ఈజీ అని అక్కడ మనకి ఎంగ్ స్మాల్ ఫర్ పినియన్ గేర్ రెండు డిఫరెంట్ మెటీరియల్ అయితే డిఫరెంట్ మెటీరియల్ వేస్తాము సేమ్ మెటీరియల్ అయితే ఆ సేమ్ మెటీరియల్ యొక్క ఎంగ్ స్మాల్ వేస్తే సరిపోతుందని చెప్పాను ఒకసారి మనం చెక్ చేద్దాం ఇక్కడ చూడండి స్టార్ట్ గివన్ డేటా కూడా పక్కన రాస్తాను నేను సో ఇంత ముందు ప్రాబ్లమ్స్ లో అయితే నెక్స్ట్ లైన్ చూపించేవాని బట్ ఇక్కడ మీకు ఈజీగా కంపేర్ చేసుకుంటారు కాబట్టి ఆ గివెన్ డేటాని పక్కనే రాశాను ఇప్పుడు మీరు ఈజీగా కంపేర్ చేసుకోండి అంటే మన డేటా ఇక్కడ మనం ఎలా రాయచ్చు చూడండి పవర్ ఈజ్ ఫిఫ్టీన్ కిలో వర్డ్స్ ప్రెజర్ యాంగిల్ ట్వంటీ డిగ్రీస్ ఓకేనా అండ్ హెలిక్స్ యాంగిల్ ఫార్టీ ఫైవ్ డిగ్రీస్ స్పీడ్ ఆఫ్ ది పీనియన్ టెన్ థౌసండ్ ఆర్పిఎం డయామీటర్ ఆఫ్ ది పీనియన్ ఎయిటీ ఎంఎం డయామీటర్ ఆఫ్ ది గేర్ త్రీ ట్వంటీ ఎంఎం అలౌబుల్ స్టాటిక్స్ ఫర్ గేర్ అండ్ పీనియన్ ఆర్ సేమ్ దట్ ఈస్ పీనియన్ అండ్ గేర్ ఆర్ మేడ్ విత్ ద సేమ్ మెటీరియల్ దట్ ఈస్ హండ్రెడ్ మెగా పాస్కల్ అండ్ ఎండ్యూరెన్స్ స్ట్రెస్ ఈస్ సిక్స్ ఎయిటీన్ మెగా పాస్కల్ ఇక్కడ నుంచి మీకు ఒక క్లియర్ ఐడియా వచ్చేసి సో ఇక్కడ మనం హెలికల్ గేర్ యొక్క ప్రాబ్లము
ఇప్పుడు మనం ఫైనల్ చేయమలసిన ఏంటి మాడ్యూల్ ఫేస్ విత్ సేమ్ ఫ్రమ్ స్పర్గేర్ నుంచి మనం ఇదే చేస్తున్నాం మాడ్యూల్ ఫేస్ విత్ బేస్డ్ ఆన్ స్టాటిక్ స్ట్రెంత్ కన్సల్టేషన్స్ అన్నాడు అండ్ చెక్ ద గేర్ ఫర్ వియర్ ఇప్పుడు ఏం చేయాలి మనం చూడండి వియర్ ని వియర్ లోడ్ అనేది మనకి ఎక్కువ రావాలి డబ్ల్యూటి కన్నా కూడా గుర్తు పెట్టుకోండి డబ్ల్యూటి కన్నా కూడా వియర్ లోడ్ ఎక్కువ వస్తేనే మన డిజైన్ సేఫ్ లేదు అంటే కనుక మన పెరామీటర్స్ ని మార్చుకోవాలి ఓకే అది అవుతుందా కాదా అనేది ఒకసారి చెక్ చేద్దాం ఇక్కడ గివెన్ డేటా ఉంది ఒకసారి మీరు చెక్ చేసుకోండి రైట్ మన డైరెక్ట్ గా ప్రాబ్లం నెక్స్ట్ స్టేట్ మీద వెళ్ళిపోదాం ఏం చేయొచ్చు రైట్ ఇక్కడ చూడండి సో బోత్ పినే అండ్ గేర్ ఆర్ మేడ్ విత్ ద సేమ్ మెటీరియల్ దేర్ ఫోర్ ద పినే ఈ ద వీకెస్ట్ పార్ట్ అంతే కదా బోత్ పినియన్ అండ్ గేర్ ఆర్ మేడ్ విత్ ద సేమ్ మెటీరియల్ దేర్ ఫోర్ పినియన్ ఈ ద వీకెస్ట్ పార్ట్ ద డిజైన్ విల్ బి బేస్డ్ అపాన్ ది పినియన్ ఓకే ఇక్కడ చూడండి మనకి ట్యాన్ చేసి టూత్ లోడ్ ని ఫైండ్ అవుట్ చేయడానికి ఇక్కడ చూడండి టి అక్కడ ఏం చేస్తాం పీ బై వి ఇంటూ సిఎస్ వేసాము మీరు మళ్ళీ అది వేసి చేయొచ్చు ఓకేనా బాగా గుర్తు పెట్టుకోండి టాక్ ట్రాన్స్మిషన్ డబ్ల్యూటీ ఈక్వల్ టు పీ బై వి ఇంటూ సిఎస్ కూడా వేసి చేయొచ్చు ఇక్కడ నేనేం చేశాను మనకు ఆల్రెడీ మనకు తెలిసిన ఫామ్ లో ఉంది టార్క్ ఈక్వల్ టు ఫోర్స్ ఇంటూ రేడియస్ అని ఉంటుంది ఫోర్స్ అంటే ఇక్కడ ఏమో డబ్ల్యూటీ రేడియస్ అంటే ఏమో పీనియన్ బై టూ డిపి బై టూ మీరు ఇలా కూడా చేయొచ్చు ఎలా చేసినా మీకు సేమ్ ఆన్సర్ వస్తుంది ఆన్సర్ డిఫరెన్స్ ఏమి ఉండదు ఎలాగైనా చేసుకోవచ్చు ఓకే సో నేను ఏంటంటే ఫర్ ద చేంజ్ డబ్ల్యూటీ ఈక్వల్ టు టీ బై డిపి బై టూ అని వేసాను ఓకే నెక్స్ట్ టార్ ట్రాన్స్మిషన్ టి ఈజ్ ఈక్వల్ టు పి ఇంటూ సిక్స్టీ బై టూ పై ఎన్పి ఓకే సో మన దగ్గర పవర్ వాల్యూ ఉంది అలాగే స్పీడ్ ఆఫ్ పిన్ వాల్యూ ఉంది క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే ఫోర్టీన్ పాయింట్ త్రీ టూ న్యూటన్ మీటర్ వచ్చింది ఓకే మరి టీ తన పిన్ ఏం తెలుసా మనకి తెలియదు ఓకే డయామీటర్ ఆఫ్ ది మాడ్యూల్ ఎందుకంటే మాడ్యూల్ వాల్యూ తెలియదు కాబట్టి మాడ్యూల్ వాల్యూ మనకి క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి మాడ్యూల్ ఫేస్ విత్ ఓకే ఇక్కడ నీకు ఏం చెప్పాను నేను ఎఫెక్ట్ నెంబర్ ఆఫ్ టీత్ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి అన్నాను ఎఫెక్ట్ నెంబర్ టీత్ ఫామ్ లో మీకు డేటా బుక్ లో ఉంటుంది టీఈ ఈజ్ ఈక్వల్ టు టీపీ బై కాస్ క్యూబ్ ఆల్ఫా ఇంకా టీపీ ఎందుకు వచ్చింది అంటే మనం టీ తన పిన్ క్యాలిక్యులేట్ చేస్తున్నాం కదా ఒకవేళ టీ తన గేర్ క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే కనుక టీజీ బై కాస్ క్యూబ్ ఆల్ఫా సో మీకు వచ్చిన ఆసరి ఏదైతే ఉంటుందో దాన్ని టూత్ ఫామ్ ఫ్యాక్టర్ ఆర్ లూయిస్ ఫామ్ ఫ్యాక్టర్ లో సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి వై డాష్ పి ఈజ్ ఈక్వల్ టు పాయింట్స్ వన్ సెవెన్ ఫైవ్ మైనస్ పాయింట్ ఎయిట్ ఫోర్ వన్ బై టీఈ ఇక్కడ చూడండి డేటా బుక్ లో కూడా మీకు క్లారి క్లియర్ గా ఇస్తాడమ్మా టీఈ అని ఇస్తాడు టీఈ అని మాత్రం ఇస్తాడు ఆ టీఈ ప్లేస్ లో మీరు ఫామ్ లో టీపీ వేస్తారా టీజీ వేస్తారా అనేది డిపెండింగ్ అప్ ఆన్ ది ప్రాబ్లమ్ ఇక టీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మీ పినియన్ కాబట్టి టీపీ బై కాస్కి బాల్ఫా వేస్తాం అదే గేర్ అయితే టీజీ బై కాస్కి బాల్ఫా ఓకే వై డాష్ పి వై డాష్ జి రెండు కూడా చేసుకోవచ్చు ఓకే అలాగే యాజ్ యూజువల్ గా పెరిపరల్ వెలాసిటీ అక్కడ పిచ్చిన వెలాసిటీ అన్నా ఇక్కడేమో పెరిపరల్ వెలాసిటీ అంటున్నాము పెరిపరల్ వెలాసిటీ వి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫైవ్ డిపి ఎన్పి బై సిక్స్టీ ఓకేనా సేమ్ మనకు ఆన్సర్ అంతా ఎం లో వస్తుంది మాడ్యూల్ వాల్యూ వస్తుంది మనం దాన్ని మాడిఫై చేసుకోవాలి ఇక్కడ మనకి మనకు ఒక అడ్వాంటేజ్ పాయింట్ ఏంటంటే డయామీటర్ ఆఫ్ ది పిన్ మనకి చెప్పేసాడు స్పీడ్ ఆఫ్ ది పిన్ మన దగ్గర ఉంది కాబట్టి ఇప్పుడు వెలాసిటీ ఎంత వచ్చింది ఫార్టీ టూ మీటర్ పర్ సెకండ్ వెలాసిటీ ఫార్టీ టూ మీటర్ పర్ సెకండ్ వస్తే దానికి ఏం చేయాలి మనకి సి వాల్యూ మీకు డేటా బుక్ లో ఇచ్చాడు ఇఫ్ వి ఈస్ గ్రేటర్ దాన్ ట్వంటీ మీటర్ పర్ సెకండ్ సివి ఈజ్ ఈక్వల్ టు పాయింట్ సెవెన్ ఫైవ్ బై పాయింట్ సెవెన్ ఫైవ్ ప్లస్ రూట్ వి సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తాము వెలాసిటీ ఫ్యాక్టర్ కూడా వచ్చేస్తుంది నెక్స్ట్ ఫేస్ విత్ వాల్యూ మనకి ఫేస్ విత్ వాల్యూ స్వర్గేర్ లో అయితేనేమో టెన్ టైమ్స్ ఆఫ్ ది మాడ్యూల్ స్వర్గేర్ లో ఏం చేసాము టెన్ టైమ్స్ ఆఫ్ ది మాడ్యూల్ చేసాము బట్ ఇక్కడ హెలికల్ గేర్ లో ఫేస్ విత్ వచ్చేసి ట్వెల్వ్ పాయింట్ ఫైవ్ ఎం టు ట్వంటీ ఎం ట్వెల్వ్ పాయింట్ ఫైవ్ ఎం టు ట్వంటీ ఎం దాంట్లో ఎంత తీసుకోవచ్చు ట్వంటీ టైమ్స్ మాడ్యూల్ తీసుకోవచ్చు లేదా ట్వెల్వ్ పాయింట్ ఫైవ్ మాడ్యూల్ తీసుకోవచ్చు ట్వెల్వ్ పాయింట్ ఫైవ్ టైమ్స్ ఆఫ్ ది మాడ్యూల్ వాల్యూ కూడా తీసుకోవచ్చు మనకున్న ఫామ్ లో డబ్ల్యూటి వేస్తాము సిగ్మా నాట్ పి ఇంటూ సివి ఇంటూ బి ఇంటూ పై ఇంటూ ఎం ఇంటూ వై డాష్ పి ఇదంతా మనం స్పర్గేర్ లో చేసిందే ఇక్కడ కూడా మనం అలాగే చేస్తున్నాము చూడండి సిగ్మా ఇంటూ బి ఇంటూ పై ఇంటూ ఎం ఇంటూ వై డాష్ ఇక్కడ వై డాష్
నెక్స్ట్ ఇంకా చూడండి మన ప్రాబ్లం అడిగాడు వియర్ తో చెక్ చేయమన్నాడు ఇప్పుడు డబ్ల్యూటీ వాల్యూ నోట్ చేయండి డబ్ల్యూటీ వాల్యూ ఎంత వచ్చిందో చూడండి ఆ డబ్ల్యూటీ వాల్యూని బేస్ చేసుకొని మనం చెక్ చేసుకోవాలి వియర్ ని ఓకే వియర్ లోడ్ ఫార్ములా ఏంటి మన దగ్గర వియర్ లోడ్ ఫార్ములా ఉంది చెప్తా వియర్ లోడ్ కి వెళ్లే ముందు సో వియర్ లోడ్ ఫార్ములా ఒకసారి చూడండి వియర్ లోడ్ ఫార్ములా ఏంటంటే సో దిస్ ఇస్ ద వియర్ లోడ్ ఫార్ములా డిపి బి క్యూకే బై కా స్క్వేర్ ఆల్ఫా ఇది కూడా మీకు డేటా బుక్ లోనే ఉంటుంది వియర్ లోడ్ ఈక్వల్ టు డి సో మన ముందు ఫార్ములా వేయండి సో ఫస్ట్ ఫార్ములా నోట్ చేయండి ఫార్ములా నోట్ చేసిన తర్వాత దాని నుంచి మనకి తెలియని పారామీటర్స్ ఏంటో ఫైండ్ అవుట్ చేసుకోవచ్చు సపోజ్ ఇక్కడ చూడండి వియర్ లోడ్ డిపి బి క్యూకే బై కా స్క్వేర్ ఆల్ఫా ఉంది మన దగ్గర ఆల్ఫా వాల్యూ ఉంది ఫార్టీ ఫైవ్ డిగ్రీస్ అని డయామెట్ ఆఫ్ ది పినియన్ ఉంది ఫేస్ విత్ వాల్యూ కూడా మన దగ్గర ఉంది ఇంకా తెలియని వాల్యూస్ ఏంటి క్యూ వాల్యూ కే వాల్యూ తెలియదు ముందు కే వాల్యూ ఫైండ్ అవుట్ చేద్దాము కే వాల్యూ ఫార్ములా ఉంది కదా సిగ్మా స్క్వేర్ సైన్ ఫైవ్ ఎన్ బై వన్ పాయింట్ ఫోర్ వన్ బై ఈపీ ప్లస్ వన్ బై ఈ ఎంక్స్ మాలియస్ ఫర్ పినియన్ ఎంక్స్ మాలియస్ ఫర్ గేర్ ఇక్కడ ఎంక్స్ మాలియస్ ఫర్ పినియన్ గేర్ సేమ్ మెటీరియల్ ఏంటది క్యాస్టైర్ సో క్యాస్టైల్ యొక్క ఎంక్స్ మాలియస్ వాల్యూ చూడండి దట్ ఈస్ టూ హండ్రెడ్ ఇంటూ టెన్ ఫోర్ త్రీ అక్కడ ఒక ఇష్యూ అయిపోయింది అలాగే ఎన్జీన స్ట్రెస్ వాల్యూ మనకి ప్రాబ్లం నే ఇచ్చాడు ఎంత ఇచ్చాడు ప్రాబ్లం స్టేట్మెంట్ లో సిక్స్ ఎయిటీన్ ఇచ్చేసాడు కావాలంటే ఒకసారి మీరు మళ్ళీ బ్యాక్ వెళ్ళి ఒకసారి చూడండి సిక్స్ ఎయిటీన్ ఇచ్చాడు ప్రాబ్లం స్టేట్మెంట్ లో ఇక్కడ మనకి తెలియని వాల్యూ ఏంటి పై ఎన్ పై ఎన్ వాల్యూ మనకి తెలియదు ఆ పై ఎన్ వాల్యూ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి ఓకే అది ఒకటే కదా తెలియదు మీతో అయినా తెలుసు కదా ఓకే అలాగే క్యూ వాల్యూ క్యూ వాల్యూ అంటే తెలుసు కదా టూ టైమ్స్ అది వెలాసిటీ రేషియో బై వెలాసిటీ రేషియో ప్లస్ వన్ ఫర్ ఎక్స్టర్నల్ గేర్స్ మనం ఆల్రెడీ చదివాం ఇంకోటి క్యూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు టూ టైమ్స్ ఆఫ్ ది వెలాసిటీ రేషియో బై వెలాసిటీ రేషియో ప్లస్ వన్ చేస్తాం అనుకోండి టూ టైమ్స్ ఆఫ్ వెలాసిటీ రేషియో క్యాలిక్యులేట్ చేయండి వెలాసిటీ రేషియో ఇవ్వలేదు అనుకుంటా వెలాస్ట్ రేషియో ఇవ్వలేదు కాబట్టి మనకి ఏం చేయొచ్చు మన దగ్గర ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంది డయామెట్ ఆఫ్ ది గిని గేర్ ఉంది డయామెట్ ఆఫ్ ది పినియన్ ఉంది వెలాస్ట్ రేషియో క్యాలిక్యులేట్ చేయాలంటే స్పీడ్ ఆఫ్ ది పినియన్ స్పీడ్ ఆఫ్ ది గేర్ టీతాన్ గేర్ టీతాన్ పినియన్ డయామెట్ ఆఫ్ ది గేర్ డయామెట్ ఆఫ్ ది పినియన్ ఇందులో ఏ పారామీటర్ ఉన్నా ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు వెలాస్ట్ రేషియోని ఇక్కడ ఈ ప్రాబ్లమ్ లో డయామెట్ ఆఫ్ ది గేర్ డయామెట్ ఆఫ్ ది పినియన్ తెలుసు కాబట్టి వెలాస్ట్ రేషియో వేశాను ఫోర్ అని మనకు ఆల్రెడీ క్యాలిక్యులేట్ చేశాను కదా మనకి డేటాలో ఇచ్చేసాడు త్రీ ట్వంటీ బై ఎయిటీ వేస్తే ఫోర్ వచ్చేసింది అలాగే పై అని క్యాలకులేట్ చేయాలంటే ఇక్కడ చూడండి మన దగ్గర ఫామ్లో ఉంది డేటా బుక్ లో చూడండి ట్యాన్ పై అని ఇది కొల్లు ట్యాన్ పై కాస్ట్ పై అని ఉంటుంది ఒకసారి చూడాలి డేటా బుక్ ఓపెన్ మనకి ఎప్పుడైనా సరే ప్రాబ్లం సాల్వ్ చేస్తున్నాం అంటే వెంటనే డేటా బుక్ పక్కన పెట్టుకోండి ట్యాన్ పై అని ఇది కొల్లు ట్యాన్ పై ఇంటూ కాస్ ఆల్ఫా ఈ రిలేషన్ మీకు డేటా బుక్ లో ఉంటుంది దాని నుంచి పై అని వాల్యూ ఫైండ్ అవుట్ చేయండి పై అని వాల్యూ ఇస్ ఫోర్టీన్ పాయింట్ ఫోర్ టాన్ పై కాస్ పై మనకి ఇచ్చేసాడు పై ఈస్ ట్వంటీ డిగ్రీస్ ఆల్ఫా ఈస్ ఫార్టీ ఫైవ్ డిగ్రీస్ అని ఇచ్చేసాడు పై ఈస్ ప్రెజర్ యాంగిల్ ఆల్ఫా ఈస్ హెలిక్స్ యాంగిల్ పై ఈస్ ప్రెజర్ యాంగిల్ ఆల్ఫా ఈస్ హెలిక్స్ యాంగిల్ ఓకే రైట్ తీసుకురాండి ఈక్వేషన్ సబ్స్ట్యూట్ చేయండి మీరు ఈక్వేషన్ సబ్స్ట్యూట్ చేయంగానే డబ్ల్యూ డబ్ల్యూ వాల్యూ త్రిబుల్ ఫైవ్ ఫోర్ న్యూటన్స్ వచ్చింది మరి నేను ఎప్పుడు కూడా ఇక్కడ మరి యాక్చువల్లీ క్యాక్యులేట్ చేయను మీరు కూడా క్యాక్యులేట్ చేసే చూడండి ఒకసారి డబ్ల్యూటీ వాల్యూ టాన్జెన్షియల్ టూత్ లోడ్ టాన్జెన్షియల్ టూత్ లోడ్ వచ్చేసి త్రీ ఫిఫ్టీ ఎయిట్ అన్నాడు మరి ఇక్కడ వియర్ లోడ్ ఎంత ఉంది వియర్ లోడ్ త్రిబుల్ ఫైవ్ ఫోర్ సో మచ్ మోర్ గ్రేటర్ దాన్ వియర్ లోడ్ ఈస్ మచ్ మోర్ గ్రేటర్ దాన్ టాన్జెన్షియల్ టూత్ లోడ్ మీ కండిషన్ ఏం చెప్పాను టూత్ లోడ్ అనేది తక్కువ ఉండాలి వియర్ లోడ్ అనేది ఎక్కువ ఉండాలి ఇదే మనకి పండుగ గుర్తు వియర్ లోడ్ అనేది ఎప్పుడు ఎక్కువ ఉండాలి డిజైన్ కాబట్టి అండ్ టూత్ లోడ్ అనేది తక్కువ ఉండాలి ఓకే టూత్ లోడ్ అనేది మనం డిజైన్ చేసుకునే పారామీటర్స్ ఎప్పుడైతే అది తక్కువ ఉంటుంది వేరే ఎక్కువ ఉంటుందో మన డిజైన్ ఆటోమేటిక్ గా సేఫ్ అయిపోతుంది సో ఈ ప్రాబ్లం కూడా చూడండి సిన్స్ ద మాక్సిమం లోడ్ ఫర్ వేర్ ఇస్ మచ్ మోర్ దాన్ ది టాన్జెన్షియల్ లోడ్ ఆన్ ది టూ థర్ ఫోర్ ద డిజైన్ ఈస్ సాటిస్ఫాక్టరీ ఫ్రమ్ కన్సిడరేషన్ ఆఫ్ ఇయర్ ఆటోమేటిక్ గా మన ఆన్సర్ అనేది కరెక్ట్ అవుతుంది డిజైన్ అనేది సేఫ్ అయిపోతుంది ఇది ప్రాబ్లం చే